Sí, la verdad que tenemos primero una alerta por tormentas que, que comienza, ya estamos bajo alerta, ¿no? Comenzó al mediodía y se extiende hasta la noche, hasta la medianoche, y nos avisa que en ese periodo podemos tener tormentas que algunas pueden ser fuertes, que pueden tener actividad eléctrica, ráfagas de viento, bueno, la ocasional caída de granizo que siempre está presente en este tipo de fenómenos, y acumulados que pueden estar entre los 25 y los 50 milímetros en el total ¿no? de, del fenómeno. Y posteriormente a esto, a medianoche, comienza una alerta por viento. Sobre todo en la mañana es donde se esperan los vientos más fuertes. Y hay una alerta que nos avisa que podemos tener vientos superiores a los 60 kilómetros. ¿no? Así que vamos a estar muy atentos a este doble alerta, sobre todo porque es primero por tormentas, donde va a haber precipitaciones, y luego viene la alerta por viento. Así que hay que tener eh, precaución por el tema. Eh, Gonzalo, pensando en este pronóstico, ¿cuáles son justamente las precauciones a tener en cuenta? Bueno... Tenemos un, unos, unas horitas para prepararnos, no hay un frente que esté cerca de Rosario, así que en este momento, hasta la llegada de las primeras tormentas, tratar de trabajar en casa, en nuestra casa, en nuestros balcones, terrazas, cualquier elemento que pueda desplazar el viento, volar, es momento de asegurarlo, tratar de trabajar en la higiene también de nuestros desagües, pero si podemos colaborar con la vereda, bueno, mucho mejor, cualquier elemento que pueda obstruir la boca de tormenta, una botella, una bolsa de nylon, nuestras hojas, bueno, es el momento de colaborar con el vecino y con nuestra cuadra. Eh, si podemos ver, como vemos, está, estamos viendo en este momento en pantalla, el pronóstico, ¿a qué hora aproximadamente estaría llegando la tormenta a la ciudad de Rosario? Bueno, las primeras, eh, sobre todo la última hora de la tarde y la noche son los momentos de mayor precaución, eh, donde tendríamos que evitar los traslados innecesarios porque es donde podemos tener las tormentas de mayor intensidad. Y con el viento estar muy atentos a la mañana. ¿eh? Y entender que una alerta por viento no cesa abruptamente, sino que a partir del mediodía comienza a descender la intensidad del viento, pero lo va a ir haciendo lentamente. O sea que la precaución, sobre todo a la mañana por viento, y, a, y pasado el mediodía todavía estar, mantenernos lejos, sobre todo de lugares de abundante arbolado, como los parques, ¿no? porque el suelo va a estar blando por la lluvia y el tener ráfaga de viento fuerte en la mañana bueno puede generar inconvenientes mayores a lo habitual. Por último, se viene un fin de semana largo y además fin de semana donde el domingo se vota en la Argentina. ¿Cómo va a estar en Rosario el tiempo? Bueno, principalmente vamos a tener un pequeño descenso en las temperaturas, no mucho, pero un pequeño descenso el día de mañana porque estas ráfagas son del sector sur. Así que mañana vamos a tener poca chance de precipitaciones en las primeras horas, después cero chance de precipitaciones, día ventoso, y un día domingo que va a comenzar, la verdad, con muy buenas condiciones climáticas, una máxima de 28 grados, está anunciando el servicio meteorológico, y de despejado a parcialmente nublado, así que muy buena condición climática para el domingo. Repetimos entonces con esta doble alerta amarilla que hay para el día de hoy, el de mañana, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿A dónde tiene que llamar si hay algún tipo de inconveniente? Bien, genial. Si, si llega a generarse la caída de un árbol, una rama, una columna, bueno, siempre recordar, no acercarse e intentar solucionar el problema, sino llamar al 103, desde ahí vamos a organizar la respuesta. Recordar el 147, si el 103 está en un momento de mucho ingreso de llamado, el 147 también es otra vía de ingreso de reclamos, desde ahí se va a coordinar la respuesta.